ಹಲೋ ಗಳೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವಿಕನಾಳ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಆನಂದ್ ಅಂಬೋಜಿ ಅವರು ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಯು ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗಳೇರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪೇಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೆ ಟೆನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಾವು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿ ಟಿ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡೋಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಭರ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಂತರ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಿಎಸ್ ಐ ಇದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಎಂ ಎ ಮುಗಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇನ್ಸ್ ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ 
ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ್ದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಡೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಓದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ನು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಡ್ರಾಗ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ರಾಗ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನೂರ್ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಹೇ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಇದೇ ರೂಟ್ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ವಾಣಿಜ್ಯದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ನಂತರ ತಾವು ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೆದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹಿಂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇನ್ ಸಿನಾನೇ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನು ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಂದೇ ಆದ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಂದಿ ಓಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ ಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಂದೇದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ರಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಎರಡು ಅಬ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಹೌದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ನಮ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೇನ್ ಹೌದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ತೆಗಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೆಗೆದು ಸಾಕು ಸರ
ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ ನನಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಏಟೀನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೊರಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ತಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಒಂದ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಿತ್ತ ಮುಂಚೆನು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ನಂತರ ಎಸ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎ ನ ಬರೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ನೀವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ
ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಆ ನಂತರ ತಾವು ಒಂದು ಆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶವನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಕ್ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ದ ಹಿಂದೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ದ ಹಿಂದೂ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿವಿ ಅದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪನೋರಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಓಕೆ ನಂತರ ತಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದೆ ಬುಕ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ತಾವು ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಅದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಬುಕ್ ಓದಿದೆ ಸರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಓದಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರನು ಓದಿದೆ ಸರ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಂಕರ್ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದೆ ಸರ್ ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೇ ಓದಿದ್ದೆ ಸರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಸರ್ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದ್ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೀಗ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವದಂತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು ಇದು
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತರ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತ ಸರ್ ಈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಂತರ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ನೀಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡೋಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಋತುರೂಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ